przejechaniu około 150 km docieramy z portu Getzer do Kopenhagi. Pierwszy punkt wizyty to zamek Rosenborg, dawna rezydencja podmiejska królów Danii. Zamek został wybudowany w stylu renesansu niderlandzkiego w latach 1606-1634 przez króla Chrystiana IV. Zamek został otoczony fosą, a wokół niego powstał park zwany Ogrodem Króla. Już w 1838 roku w zamku otwarto muzeum dokumentujące historię duńskich monarchów z dynastii Oldenburgów od XVI do XIX wieku. Na trzech kondygnacjach budynku znajdują się komnaty królewskie z kompletnym wyposażeniem pochodzącym z XVII i XVIII wieku. Kopenhaski port w tle dźwig z połowy XVIII wieku służący do wstawiania masztów w trakcie budowy żaglowców. Pomnik małej syrenki, jeden z najbardziej znanych symboli Kopenhagi. Rzeźba została wykonana na zamówienie Karla Jakobsena, syna założyciela browaru Karlsberg i odsłonięta 23 sierpnia 1913 roku. Przedstawia postać z baśni Jana Christiana Andersena pod tytułem Mała Syrena. Jedna z najnowocześniejszych na świecie spalarnia śmieci w samym sercu Kopenhagi. Kolumna upamiętniająca Iwara Huitfelda, który zginął w bitwie morskiej ze Szwedami w 1710 roku. Pomnik księżnej Marii. Fragment umocnień twierdzy Kastelet i prowadząca do niej brama królewska. Budowę twierdzy rozpoczął król Christian IV w 1626 roku. W pobliżu twierdzy Kastelet i kościoła św. Albana znajduje się fontanna Gefion. Gefion to nordycka bogini rolnictwa i opiekunka dziewic. Miała czterech synów spłodzonych przez olbrzyma. Gdy pewnego razu poprosiła króla o kawałek ziemi, ten obiecał jej dać tyle, ile zdąży zaorać w ciągu jednego dnia. Gefion zamieniła synów w woły i zaorała wielki szmat ziemi, który został wydzielony i tak powstała wyspa Zelandia, na której leży Kopenhaga. W Brzeżu stoi otwarty w 2005 roku oryginalny budynek Opery Królewskiej z widownią na 1400 osób. Zespół pałacowy Amalienborg, oficjalna rezydencja duńskich monarchów od 1794 roku. Zespół składa się z czterech identycznych rokokowych pałaców zbudowanych wokół ośmiokątnego placu. Budowę kompleksu zainicjował król Fryderyk V. Na 
środku placu znajduje się konny pomnik Fryderyka V. Stare Spichrze przy nabrzeżu. Kościół Holmen. W 1967 roku odbył się tu ślub królowej Małgorzaty z księciem Henrykiem. W tym budynku ze szczytem wieży z czterech skręconych smoczych ogonów do 1974 roku mieściła się duńska giełda. Christiansborg, dawny zamek królewski i do 1794 roku siedziba królów Danii. Obecnie mieści się tu duński parlament. W tej części zamku mieści się sala obrad. W XIX-wiecznym ceglanym budynku mieści się Kopenhaska Biblioteka Królewska. Jest to jedna z największych bibliotek w Europie z księgozbiorem liczącym 21 milionów woluminów. W 1999 roku do zabytkowego gmachu biblioteki dobudowano ośmiopiętrową budowlę zwaną Czarnym Diamentem. Mimo niesprzyjającej pogody wypływamy w godzinny rejs po kopenhaskich kanałach. Budynek giełdy widziany od strony wody. Most koło kościoła Holmen. Widok na parlament. Kopenhaga jest stolicą Danii od połowy XV wieku. Liczy ponad 580 tysięcy mieszkańców, a cała aglomeracja około 1 200 tysięcy. Nowy port. Kanał został wykopany w XVII wieku przez szwedzkich jeńców. Teatr Królewski otwarty w 2007 roku z widownią na 650 miejsc. Gmach Opery Królewskiej. Miasto założył w 1167 roku biskup Absalon. W 1254 roku Kopenhaga otrzymała prawa miejskie.
Mamy teraz okazję obejrzeć pomnik Syrenki od strony wody. W Kopenhadze panuje klimat morski. Przejawia się to częstymi opadami i właśnie mamy okazję tego doświadczyć. Czarny diament, dobudowana nowoczesna część Biblioteki Królewskiej ze ścianami wykonanymi z polerowanego granitu i przyciemnianego szkła. Muzeum rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena, najstarsze muzeum w Danii. Kwadryga na budynku Muzeum Torvaldsena. Artysta został pochowany na dziedzińcu muzeum. Rejs kończyny u stóp siedziby parlamentu. Przed parlamentem stoi pomnik króla Christiana IX. Fontanna Bocianów na miejskim deptaku. Caritas Brennen, fontanna dobroczynności. Dwudziestometrowy monument z wikingami dmącymi w instrumenty zwane lurami. Kopenhaski ratusz został wybudowany w 1905 roku w stylu włoskiego renesansu. Wieża ratuszowa ma 106 metrów wysokości i należy do najwyższych budowli w Danii. Na fasadzie ratusza znajduje się pozłacana figura biskupa Absalona, założyciela miasta. Nad nią jest herb Kopenhagi. Przed ratuszem stoi smocza fontanna przedstawiająca byka walczącego ze smokiem. Przy narożniku ratusza umieszczono pomnik Jana Christiana Andersena. Ogrody Tivoli to drugi najstarszy na świecie park rozrywki w samym sercu duńskiej stolicy. Otwarto go w 1843 roku. W 1914 roku uruchomiono tu drewniany roller coaster, jeden z najstarszych na świecie funkcjonujący do dziś. Spiralna wieża Kościoła Najświętszego Zbawiciela o wysokości 90 metrów. 